Oi, povinho! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Ferdi falando! Cara, minha memória tá voltando, graças a Deus. Não sei se ela vai continuar assim, continua tendo os lapsos, continua vendo tudo fragmentado e encriptado. E eu acabei de lembrar de uma paixonite que eu nunca tinha contado antes aqui no canal. Minha família é bem conhecida por uma outra família, são bem amigos. Era aniversário da filhinha desse casal. E eu tava lá naquela festinha, né, com muita galinha pintadinha. E aí tava eu perto de umas outras garotas jovenzinhas, né. Nessa época eu tava vivendo ainda a persona Aquila. Então eu tava bem roqueruda, né, com cabelo bem vermelho. E aí teve um momento que eu me cansei, assim, de interagir com as pessoas. Eu sentei num cantinho, peguei meu celular comecei a escutar música. E aí aproximou um cara. Vou falar pra vocês, bonito bicho. Tá? Eu achei bonito, moreno, sorriso bonito de arrasar. E eu lembro que tava fazendo um frio danado desse dia, ele tava com um jaquetão, parecendo um desses caras que saem pra esquiar. E aí ele chegou, né? Ah, licença, tal, começou a falar comigo. E aí a gente trocou, assim, umas conversas e tal. E aí ele perguntou qual que era o meu nome. E ele anotou no celular dele. Eu entrei um belo dia no Facebook. Ele não me mandou solicitação. Ele entrou no meu perfil. E compartilhou a minha foto de capa, que era um lobo. E aí, quando eu entrei no perfil dele do Facebook, ele tinha acabado de postar um link do YouTube para uma música do Pink Floyd, que eu tinha falado para ele. Que naquela época eu tava muito viciada em Pink Floyd, eu tava escutando assim, todos os dias, todas as horas, e ainda é uma das minhas bandas favoritas. Hoje em dia, gente, né, eu já saberia que tem angu nesse caroço, ou então caroço nesse angu, não sei se eu falei certo, me perdoa, me corrija. Fui lá e mandei a solicitação para ele. E eu honestamente, eu não lembro quem que foi o primeiro, assim, que chamou o outro para conversar. Ele veio todo com aquelas declarações, sabe, bem estilo João Frango mesmo. Ai, que você era a única menina bonita nessa festa, que aquela festa tava cheia de patricinhas. E óbvio, né, eu achei fantástico ter ouvido aquilo. E olha que assim, velho, eu fiquei perto das outras garotas, assim, da minha idade nessa festa. E as meninas tudo gente boa, sabe, tudo engraçadas, amigáveis, sabe, gentis. Tinha nada disso não. E as meninas gata pra cacete, sou. Foi um relacionamento, entre aspas, de menos de um mês. Só que foi tudo muito intenso. Até porque ele tinha também uns perrengues assim, acontecendo em casa. Mas hoje eu entendo que era porque ele era bem crentelhudo, sabe? Ele era o único cristão da família dele. E eu, como a boa falsa crente que eu era naquela época, né? Eu era aquele tipo de pessoa assim. Ah, Jesus é lindo. Ah, a Bíblia é real. Ah, eu vou na igreja um dominguinho ou outro, né? Quando eu sinto que o bicho tá pegando pro meu lado. Tô vendo uma assombração. Satanás tá parecendo de cueca no meio da sala daqui de casa. Aí eu ia pra igreja pra ser abençoada e deixa Satanás com medo. Só que, véi... <risos> Eu acho que você não precisa nem de ter nascido num lar cristão pra saber que não é assim que funciona. <risos> Só que ele era igualzinho a mim, sabe? E pelo que eu entendia, ele era bem desobedientezinho com a família dele. E, cara, não importa se você é o único cristão da sua família, não importa, sabe, se você é o único seguidor de Jesus. Ainda assim, você precisa, por exemplo, respeitar os seus pais, obedecer os seus pais. E pelo que ele falava, cara, eram umas coisas bem assim. Por exemplo, o pai dele chegava e falava, ó, oh, você tá indo pra igreja. Não é pra chegar em casa depois de 10 horas da noite. Eu sei que o culto acaba 9 horas. Então, se a igreja não fosse tão longe da casa dele, dava pra ele ficar na igreja até umas 9 e meia, né? Com a galerinha, depois do culto, né? Comer aquela coxinha e depois voltar pra casa. Só que não, tipo, ele ficava, ficava e ficava. E chegava em casa beirando meia-noite, se bestar. E, obviamente, o pai dele ficava fulo, né? Ficava, ué, menina, você tá ficando doido? Falei pra você chegar antes das 10. Então, assim, existe perseguição espiritual? Existe. E eu acredito que elas acontecem. Eu já sofri perseguição espiritual desse sentido. Obviamente, ele super flertava comigo. Eu flertava com ele de volta. Eu achava ele muito bonito. Tanto é que ele fez um desenho meu, do meu rosto, assim. Ele queria, quis fazer. Não foi eu que pedi. Ele desenhava muito bem. E aí, ele me desafiou. Ah, você não sabe desenhar, não. Aposto que você não sabe. Desenhar anime não é desenho. E aí ele me desafiou a desenhar uma vaca tocando guitarra 
e cuspindo fogo. E, cara, não é que eu desenhei? <risos> eu não tenho mais o desenho dela, obviamente, mas ficou muito legal. E ele ficou meio chechelento comigo depois disso. Mas depois ele parou, até porque veio um evento de anime acontecendo em Belo Horizonte e a gente combinou de se encontrar por lá. Só que, cara, foi muito louco, porque eu e ele, a gente ficava correndo, assim, pelo evento, onde você tá, aquela coisa toda, e a gente não conseguiu se encontrar. Foi horrível. <risos> Na verdade, eu já vejo isso até meio como um cuidado de Deus, né? Obrigado, pai. E aí, no outro dia, a gente mandou mensagem um pro outro, a gente até ficou desconfiado que, tipo, um não tinha ido, que o outro deixou de ir, sabe? Só que nós dois estávamos lá. E aí, depois disso, ele ficou desgostoso, totalmente desgostoso, até que um dia do nada ele virou pra mim e solta, né? A de sempre. Sabe o que que é? Essa coisa de distância. Na verdade, assim, a distância que a gente tinha era de, no máximo, um ônibus, né? Uns 15 minutos. <risos> Tanto pra mim quanto pra ele, né? Porque a distância da minha casa até a casa dele era a mesma. Aí eu não tive escolha, né? Se não falar, hum, beleza, é nóis. Só que assim, <risos> beleza é nóis um caramba. Porque eu tava bem apaixonadinha por ele. Eu lembro que eu tava bem apaixonadinha e eu continuei, sabe? Insistindo, puxando assunto, achando que sei lá, ele de repente poderia voltar a se interessar por mim. Eu lembro que uma das últimas vezes, assim, que a gente trocou ideia um com o outro foi até no dia do meu aniversário. E aí eu mandei alguma coisa pra ele, tipo, chamei a atenção dele. Aí ele falou, oi, né, tipo, posso ajudar? E aí eu falei até em inglês, today is my birthday. Aí ele só falou assim, opa, Ferdi, parabéns, tudo de bom. Não deu nem uma semana e ele já apareceu assumindo relacionamento com outra menina no Facebook. Aí eu fiquei, ah, véi. Mas assim, <risos> por mais que eu gostaria de pensar, né? Por mais que seria confortável me colocar num lugar de vítima e ficar, ai, nossa, ganalha, desprezível, sem vergonha. Tipo assim, ele falou, né, véi? Eu que continuei insistindo. Nessa festinha de aniversário, que foi quando a gente começou a conversar, a gente só conversou. Aí depois a gente só ficou conversando assim pelo Facebook. E os nossos flertezinhos era tipo assim, ah, eu te acho muito lindo, ah, você é muito bonita. Era só assim, sabe? Moral da história. Se a pessoa virar pra vocês e falar, não quero, aceitem o não de bom grado, tá, gente? Aceitem. Porque senão depois... Você vai ficar se ferrando, continuando a alimentar a ilusão no seu coração, continuando a alimentar inseguranças, fantasias e carência, o pior de tudo, né? Um demônio gigante chamado carência. E aí depois você vai dar com a cara no chão. Faz isso não, tá? Escuta a tia Ferdi. E essa é a minha deixa. Um abraço bem quentinho. Um beijo, um queijo e uma xícara de chá. Até a próxima e bye bye.